ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாம்ஸ் லிட்டில் கிச்சன் இப்போ தான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் கீழே இருக்க சகப்பு பட்டன் அமுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம கோடை காலத்துக்கு ஏற்ற எட்டு வகையான மில்க் ஷேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஆப்பிள் மில்க் ஷேக் சாக்லேட் மில்க் ஷேக் பப்பாயா மில்க் ஷேக் ஃபிக்கு அத்திப்பழம் மில்க் ஷேக் முலாம்பழம் மில்க் ஷேக் பனானா மில்க் ஷேக் சப்போட்டா மில்க் ஷேக் கேரட் மில்க் ஷேக் எட்டு வகையான மில்க் ஷேக் தான் நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஆப்பிள் மில்க் ஷேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு ஆப்பிள் எடுத்திருக்கேன் நான் அதை தோல் செய்விட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஐஸ் க்யூப்ஸ் தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம் சர்க்கரை மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ஏலக்காய் எடுத்துக்கலாம் டூட்டி ஃப்ரூட்டி பாதாம் முந்திரி இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் பால் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கலாம் இப்போது ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துகிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்ச ஆப்பிள் பீசஸை போட்டுடலாம் அதில் ஐஸ் க்யூப்ஸ் உங்களுக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க ரெண்டு ஏலக்காய் போட்டுக்கலாம் வாசமாக இருக்கும் நாலு முந்திரி பருப்பு ரெண்டு பாதாம் பருப்பு ஊற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி தோல் எடுத்துகிட்டு போட்டுக்கலாம் இந்த பாதாம் முந்திரிலாம் ஆப்ஷன் தான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டுக்கலாம் இப்போது இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க நல்லா திக்காக நல்லாயிருக்கும் பிள்ளைங்களுக்கு நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இந்த ஆப்பிள் மில்க் ஷேக் கொடுத்திங்கனாக்கா ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும் வயிறு மேலே துருவி வச்ச லேஸாக கட் பண்ணி வச்ச முந்திரி பருப்பும் பாதாம் பருப்பும் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக பிள்ளைங்க விரும்பி குடிப்பாங்க நம்ம கொடுக்கும்போது டூட்டி ஃப்ரூட்டியும் கலர் கலராக அது போடும்போது கொடுக்கும்போது பிள்ளைங்க வேணான்னு சொல்லாமல் குடிச்சிருவாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஆப்பிள் மில்க் ஷேக் நீங்கள் ரெடி பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் செய்யும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரெண்டாவதாக பார்க்க போகிறது சாக்லேட் மில்க் ஷேக் இந்த சாக்லேட் மில்க் ஷேக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாக்லேட் வேணான்னு சொல்ல மாட்டாங்க பிள்ளைங்க அதை மில்க் ஷேக்காக அப்படி செஞ்சு கொடுக்கும்போது ரொம்ப விரும்பி குடிப்பாங்க ஒரு டம்ளர் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் சாக்லேட் பீசஸ் எடுத்துக்கணும் சாக்லேட் சிரப்பும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க சர்க்கரை ஐஸ் க்யூப்ஸ் கொஞ்சம் ஐஸ்கிரீம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டம்ளர் காய்ச்சி ஆற வச்ச பாலை ஊற்றிக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் அதில் சர்க்கரை தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டிருக்கேன் ஐஸ் க்யூப்ஸ் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் அது கூடவே இந்த டார்க் சாக்லேட் நம்ம எடுத்து வச்சுருப்போம் அந்த சாக்லேட்டையும் போட்டுருங்க சாக்லேட் போட்டுட்டு சாக்லேட் சிரப் இருக்கும் அதையும் நம்ம போட்டுக்கலாம் சாக்லேட் மெல்ட் பண்ணிங்கன்னா பட்டர் போட்டு கொஞ்சம் மெல்ட் பண்ணால் அந்த மாதிரி வரும் சாக்லேட் சிரப்பும் எடுத்துக்கோங்க அப்படி சாக்லேட் சிரப் இல்லாதவங்க அதை எடுத்துக்கலாம் சாக்லேட் சிரப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுட்டு ஐஸ்கிரீமும் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்சியில் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிளாஸ் டம்ளரில் நம்ம இந்த மாதிரி சிரப்பை கொஞ்சம் லைட்டாக சுற்றிலும் ஊற்றிட்டு அது மேலே நம்ம அரைச்ச அந்த மில்க் ஷேக்கை ஊற்றும்போது பார்க்கவும் அழகாக இருக்கும் மேலே கொஞ்சம் ஐஸ் க்யூப்ஸ் போட்டுக்கோங்க மேலே இன்னொரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு நம்ம வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் போட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம வெளியில் எடுத்து வைக்கவும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் கொடுக்கும் கொஞ்சம் மேலே துருவின சாக்லேட் பீசஸ் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் சாக்லேட் சிரப்பும் மேலே ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து அப்படியே லைட்டாக ஊற்றிடலாம் அவ்வளோதான் இதை நம்ம அப்படியே சர்வ் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப எம்மியாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பப்பாயா மில்க் ஷேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பப்பாளி பழம் மில்க் ஷேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுவும் டெய்லி ஒரு ஃப்ரூட் நம்ம எடுத்துக்கிறது நல்லது பப்பாளி பழம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க தோல் சீவிட்டு நல்ல அந்த மாதிரி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் கட் பண்ணி வச்ச பப்பாளி பீசஸை போட்டிருக்கலாம் தேவையான அளவு கூடவே வெள்ளம் போட்டுக்கிறேன் சர்க்கரைக்கு பதிலாக ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு துருவுண வெள்ளம் போட்டுக்கலாம் ஐஸ் க்யூப்ஸ் போட்டுக்கோங்க இதை கொஞ்சமாக பால் ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டம்ளர் பாலும் ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் அவ்வளோதான் அதை கிளாஸ் டம்ளரில் ஊற்றி மேலே கொஞ்சம் டூட்டி ஃப்ரூட்டி பாதாம் முந்திரி இந்த மாதிரி டெக்கரேஷனுக்காக கொஞ்சம் அட்ராக்ஷனுக்காக அதெல்லாம் போட்டு சர்வ் பண்ணலாம் பப்பாளி மில்க் ஷேக் ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அத்திப
இதுதான் அத்திப்பழம் இதை நம்ம தோல் சீவிட்டு சின்ன சின்ன பீசஸாக நம்ம கட் பண்ணி சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பீட்ரூட் மாதிரியே இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி பாருங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு தோல் சீவி எடுத்து வச்சிடலாம் தோல் தனியாகவும் அந்த ஃப்ரூட் தனியாகவும் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி மில்க் ஷேக் பண்ணும்போது இப்போ இந்த கட் பண்ணி வச்ச இந்த அத்தி பழங்களை நம்ம போட்டுடலாம் நான் நாலு பேருக்கு செய்கிறதுனால நான் இத்தனை எடுத்திருக்கேன் இப்போது நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் இந்த நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் நாட்டு சக்கரை போட்டுக்கும்போது நல்லது நம்ம சர்க்கரையை விட நாட்டு சக்கரை நல்லது அதனால் அதை எடுத்துக்கலாம் கிடைக்கிறப்போ ஒரு டம்ளர் பால் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் ஊற்றிக்கோங்க சூடாக இருக்கக்கூடாது பால் அந்த பாலை ஊற்றிட்டு நம்ம இதை ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் கொஞ்சம் நல்லா நைஸாக அரைக்கிற மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு நல்லா கிரீமாட்டம் இந்த மாதிரி நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த அத்திப்பழம் மில்க் ஷேக்கு இதை அப்படியே நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த சம்மருக்கு அத்திப்பழம் கிடைச்சா நீங்கள் விட்டுறாதீங்க இந்த மாதிரி செய்யுங்க ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னா அதை நைட்டே ஊற வச்சுட்டு அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி மில்க் ஷேக் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம முலாம்பழம் மில்க் ஷேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த முலாம்பழம் நம்ம சம்மரில் நிறைய கிடைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சம்மரில் இந்த முலாம்பழம் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது அந்தந்த சீசனில் கிடைக்கிற பழத்தை நம்ம அப்பப்போ எடுத்துக்கணும் முலாம்பழத்தை எடுத்துகிட்டு இந்த பாருங்கள் உள்ளே இருக்க அந்த சீட்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி எடுத்துடலாம் ஸ்பூனால் நல்லா பழுத்த பழமாக இருந்தாக்க நம்ம கத்தி வச்சே எடுக்க தேவையில்லை பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்பூனில் இப்படி எடுத்தோம்னாவே நல்லா ஈஸியாக அந்த ஃப்ரூட் எடுக்க வந்துடும் அந்த தோல் இல்லாமல் நம்ம இந்த பழத்தை மட்டும் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நானே நாலு பேருக்கு செய்கிறதுனால பாருங்கள் எல்லா பழத்தையும் அந்த மாதிரியே ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ரெண்டு சைடும் உள்ளதையும் நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்பூனாலேயே நல்ல பழத்தை அப்படி எடுத்துக்கலாம் நல்லா தோல் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு அதை மிக்சி ஜாரில் போட்டுடலாம் இப்போ தேவையான அளவு ஐஸ் க்யூப் சேர்த்துக்கோங்க சர்க்கரை போட்டுக்கலாம் சர்க்கரை உங்கள் ருசிக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தான் போட்டிருக்கேன் பால் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக ஊற்றி அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லா பாலும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம நாலு பேருக்குனாக்க இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்தி நான் பால் அதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்குவேன் அவ்வளோதான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி முலாம்பழம் ஜூஸ் வீட்லேயே நம்ம ரெடி பண்ணி சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்தது வாழைப்பழம் மில்க் ஷேக் பனானா மில்க் ஷேக் இந்த பனானா வந்து நான் பாருங்கள் இந்த பழத்தை எடுத்திருக்கேன் வாழைப்பழம் இது சம்மரில் அம்மெல்லாம் போடும்ல அந்த மாதிரி அம்மா போட்டவங்களுக்குலாம் இந்த பழத்தை தான் நம்ம கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி பழம் கிடைக்கும்போது நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப நல்லது வெள்ளம் துருவி வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு வெள்ளத்தை கேரட் துருவுறதில் துருவி எடுத்துக்கலாம் டூட்டி ஃப்ரூட்டி கொஞ்சம் பாதாம் முந்திரி ஏலக்காய் ஏலக்காய் வந்து நம்ம தோல் மட்டும் எடுத்துகிட்டு அந்த உள்ளே இருக்க சீடு மட்டும் எடுத்துக்கலாம் தோல் நம்ம மில்க் ஷேக் பண்ணும்போது வாயில் கடிப்படும் அதனால் அந்த தோல் எடுத்துகிட்டு அந்த உள்ளே இருக்க சீடு மட்டும் எடுத்துக்கலாம் காஞ்ச திராட்சை ஒரு நாலு பால் ஒரு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் இது மொந்தம் பழம்னு சொல்லுவாங்க இந்த வாழைப்பழத்தை இது ரொம்ப நல்லதுங்க சம்மரில் அந்த பழம் சாப்பிடுங்க அதை மில்க் ஷேக்காக அப்படி பிள்ளைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துடலாம் கட் பண்ணி மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கலாம் கூடவே இந்த நட்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிறேன் காஞ்ச திராட்சை நாலு முந்திரி ஏலக்காய் பாதாம் டூட்டி ஃப்ரூட்டி அந்த துருவி வச்ச வெள்ளம் வெள்ளத்துக்கு பதிலாக நீங்கள் சர்க்கரை கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் வெள்ளம் போட்டுக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது பால் ஊற்றி அதை நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க நைஸாக இது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து அரைக்கிறதுனால ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அப்படியே நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் மேலே டெக்கரேஷனுக்கு வேணால் நீங்கள் நட்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் இந்த பனானா மில்க் ஷேக்கு ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும் சாப்பிடாமல் போகும்போது பிள்ளைங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு டம்ளர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா கூட ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும் அவங்க ஸ்கூல்லேருந்து வீட்டுக்கு வர வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு மில்க் ஷேக் ஒரு டம்ளர் கொடுத்துட்டா ரொம்ப ரொம்ப தெம்பாக இருக்கும் பிள்ளைங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கெலாம் இப்போ போகிறாங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நட்ஸ் எல்லாம் போடணுங்கிறது கிடையாதுங்க பால் வெல்லம் அது இருந்தால் போதும் நெக்ஸ்ட் நம்ம சப்போட்டா மில்க் ஷேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த சப்போட்டாவிலையும் நிறைய நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது
சப்போட்டா பழம் எடுத்துட்டு கழுவிட்டு நம்ம தோல் எடுத்துட்டு அந்த உள்ள கருப்பாக வெதை இருக்கும் அந்த விதையும் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் சப்போட்டா பழத்தை கட் பண்ணி வச்சா சப்போட்டா பழத்தை போட்டுடலாம் சப்போட்டா பழத்தை போட்டுட்டு கூடவே சக்கரை ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கோங்க உங்கள் ருசிக்கு தகுந்தது போட்டுக்கோங்க ஏற்கனவே இனிப்பாக இருக்கும் சப்போட்டா பழம் ஐஸ் க்யூப்ஸ் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் ஐஸ் க்யூப்ஸ் போட்டுட்டு கூடவே நம்ம பால் கொஞ்சமாக ஊற்றி அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லா பாலையும் சேர்த்து ஒரு டைம் அரைச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட் டைம் பால் நிறையா ஊற்றி அரைச்சிங்கன்னா அது வந்து வெளியில் வர மாதிரி வந்துடும் அரைக்கும் போது அதனால் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக ஊற்றி அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பால் ஊற்றி கொஞ்சம் அரைச்சோம்னா நல்லா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடும் அவ்வளோதான் அதை அப்படியே நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் சப்போட்டா மில்க் ஷேக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு சில பிள்ளைங்க இந்த மாதிரி மில்க் ஷேக் மாதிரி பண்ணி கொடுக்கும்போது விரும்பி சாப்பிட்ருவாங்க பழமாக கட் பண்ணி சாப்பிடுங்கன்னா யாரும் சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்துடலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் ரொம்ப ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் டெய்லி ஒரு மில்க் ஷேக் நம்ம கொடுக்குறது நல்லது வளர்கிற பிள்ளைங்களுக்கு நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கேரட் மில்க் ஷேக் பண்ண போகிறோம் நம்ம கேரட்டில் கூட மில்க் ஷேக் பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப சத்தானது விட்டமின் ஏ அதிகம் இருக்குது பிள்ளைங்க கண்ணு முழித்து படிப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம இதை கொடுத்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பிள்ளைங்களுக்கு இப்போது கேரட்டை தோல் சீவிட்டு இந்த மாதிரி கேரட் துருவுறதில் நல்லா துருவி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பீலரால் ஃபஸ்ட்டு தோல் சீவிடுங்க தோல் சீவிட்டு இந்த மாதிரி துருவி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி பாலுக்கு பதிலாக தேங்காய் போட்டுக்கிறேன் வெள்ளம் போட்டிருக்கேன் சர்க்கரைக்கு பதிலாக வெள்ளம் போடுறேன் ஏலக்காய் ரெண்டு எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் போட்டுக்கோங்க நீங்கள் தேங்காய் போடாதவங்க பால் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் தேங்காய் போடுறதுனால ஃபஸ்ட்டு தேங்காவை அரைச்சிருங்க தேங்காவும் ஏலக்காவும் போட்டு கொஞ்சம் அரைச்சிட்டோம்னா அந்த தேங்காய் நைஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை போடும்போது ஃபுல்லாக எல்லாமே அரைச்சிட முடியும் இப்போ எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா அரைச்சிருங்க ஃபஸ்ட்டு தேங்காவை அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கேரட்லாம் போட்டு வெள்ளம் போட்டு அரைங்க எல்லாத்தையும் அரைச்சிட்டு இந்த மாதிரி வடிகட்டிக்கலாம் நீங்கள் தேங்காவுக்கு பதிலாக நீங்கள் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் கூட சேர்த்துக்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க விட்டமின் ஏ அதிகம் இருக்கிறதுனால பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்ன வரைக்கும் பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ